ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ സംബന്ധമായ ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഇരുപതാമത്തെ പ്രാക്ടിക്കലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജി എൻ യു ഖാത്ത എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പാക്കേജുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് സിയില സിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെ ആയിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എന്നുകൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഇതാണ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സോറി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ജനു കാത്തയുടെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടും സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ജനു കാത്തയുടെ പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പാർട്ട് സിയിൽ വരുന്ന നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതായത് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോ ഇതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എനി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദർ ആർ സം പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് Similarly, in GNU Khatta also there are some predefined groups. Mainly, 13 groups are there. Out of 13 groups, 9 belongs to balance sheet and 4 belongs to, yeah, belongs to profit and loss account. And uh, one of the peculiar feature of balance sheet group is whenever we are creating a ledger account under balance sheet group, we can enter opening balance. But that is not possible for uh, profit and loss account groups. what is the reason for that because uh, in our first year accountancy itself you have learned that uh, ledger accounts can be classified into two permanent accounts and the temporary accounts all expense and income accounts are temporary account they are not at all carry forwarded to the next accounting year but whereas all assets account liabilities account and capital account are or are permanent accounts the balance will be carry forwarded to the next accounting year so Uh, while preparing or while uh, creating a ledger account under balance sheet group we can enter opening balance in this question we will learn uh, in detail how to enter opening balance and how to show the balance sheet ee oru karyana ee oru class il nammal discuss cheynathu namukku question like pogam read the question create the following ledgers in gnu khata and display the balance sheet as on 1 4 2017 ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അനീലിയൻ ട്രേഡേഴ്സ് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡിലെ ഏതോ ഒരു കമ്പനി ഞാൻ ഒരു പേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പേര് കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ താഴെ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐറ്റംസ് നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലൂസ് ടൂൾസ് ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബാങ്ക് ലോൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ടെൻ ലാക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് കൂടെ വായിച്ച് നോക്കുക മോട്ടോ വെഹിക്കിൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് സാലറി ത്രീ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ് ഓപ്പൺ ജിനു കാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ജിനു കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ജിനു കാത്ത എൻ്റർ ദ പാസ്വേഡ് വെയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഓർ ടു സെക്കൻ
ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയാണ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതായിരിക്കും മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഓൺലി പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് അഡ്മിൻ എന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ക്രിയേറ്റ് അഡ്മിൻ അവിടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുക തൽക്കാലം ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ട്രേ കൊടുക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ പാസ്വേഡ് കൺഫേം പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നീലിയൻ ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ആയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയും അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു കാര്യമാണ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക മാസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് അക്കൗണ്ട് നെയിം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കംസ് അണ്ടർ ദ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് നോ സബ് ഗ്രൂപ്പ് അക്കൗണ്ട് നെയിം വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്നതാണ് അക്കൗണ്ട് നെയിം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ട് സീറോ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതൊന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം തെറ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം സേവ് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുൾ എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കാണാം രണ്ടാമത്തത് ലൂസ് ടൂൾ ആണ് ലൂസ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കരണ്ട് സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് കരണ്ട് സെറ്റ് ആണ് കരണ്ട് സെറ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ലൂസ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ക്യാഷ് ഇൻവെൻറ്ററി ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് റിഡപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിലൊന്നും വരുന്ന ഐറ്റം അല്ല ഈ ലൂസ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ കരണ്ട് പുതിയ സബ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ന്യൂ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എൽ ടി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ടൂൾ എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് നെയിം കൊടുക്കുക ലൂസ് ടൂൾസ് എന്ന അക്കൗണ്ട് നെയിം കൊടുക്കുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുൾ എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കാണാം അടുത്തത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി അത് അവിടെ സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റർ ഫോർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നെയിം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുൾ എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് അവിടെ വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ ബാങ്ക് ലോൺ ആണ് നാലാമത്തെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ലോൺ ആണ് ബാങ്ക് ലോൺ കംസ് അണ്ട് ലോൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് ലയബിലിറ്റി നോക്കുക ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റിയാണ് ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺസ് ലയബിലിറ്റി എന്നൊരു ഹെഡ് ആണ് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് ലോൺസ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ ലോൺസ് രണ്ടെണ്ണം കാണാം അസെറ്റും കാണാം ലയബിലിറ്റിയും കാണാം ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത ലോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നൽകിയ ലോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോൺസ് ലയബിലിറ്റി അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് സെക്യൂർഡ് ലോൺ ആണത് സെക്യൂർഡ് ലോൺ ആണ് അവിടെ അക്കൗണ്ട് നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബാങ്ക് ലോൺ ബാങ്ക്
account name would type a plant and machinery plant and machinery opening balance like program adum 10 lakh rupees than a 10 lakh and over than a save click a save click a account created successfully in the message in the card next one motor vehicles on motor vehicles on number fixed asset on a main group of fixed asset on a fixed asset select a our day subgroup select in the Ibadah, kita mula pernah jadi kuno. Ini adalah tulis subgroup building, furniture, land, plant, machine. Ini adalah tulis berenda dalam. Apam new subgroup awal dia create ia. Pudih satu subgroup, kita mula awal dia create ia. Adi nu pair godukam, anda ada motor atau motor vehicles atau anda kalau ada pair godukam. Adi nu selesa account name awal dia type ia motor vehicles. Motor vehicles anda type ia. Amount nu kam. Seventy five thousand nan motor vehicles in the amount of another save button click a young account created successfully in the lower message in the local card on the item next one is under adapters sundry adapters belongs to current asset sundry adapters subgroup sundry adapters of the account name over another adapters a lingual sundry adapters amount to check a fifty thousand rupees and by the night and over sundry adapters save click a account created successfully in the lower message you got now Next one is outstanding salary. Nampak ada adjustment item on outstanding salary. Outstanding salary yang dimaksud ni adalah, nampak kita kurangkan bahagian ilah salary. Sambal awan, adakah nampak ada current liability an? Current liability an? Ini current liability, outstanding salary comes under sundry creditor for expense. Ini adalah subgroup yang dimaksud ni adalah sundry creditor for expense. Sundry creditor for purchase adalah sundry creditor for expense an? Ini adalah subgroup yang dimaksud ni adalah. Pair type ya outstanding salary in the account name of the type ya Adhan is shesham amount under a 3000 rupees Move I and over save button click a ya Account created successfully in the lower message card on the item Next one is cash in hand no doubt it is a current asset Subgroup is cash Account name cash in hand Kail illa panam cash in hand Thirty thousand rupees. Muppadina iram dobe ane. Nama kita kayi lalak cash. Muppadina iram dobe ane. Save button klik aja. Abah, nama kita trim account gule create itu garis new. Nama kita satu orang pun lori work kita ane. Kita leh itu baru cedah dulu macam satu easy lalak problem. Ia last problem ane. Ini nama kita balance sheet display JP kam. Adanya mana kita report klik aja. Balance sheet lek boga. From two day to gudga. Conventional balance sheet opti aja. View gudga. Abade, ipun amal kita ada nanti. Ini nilian traders, itu barang yang nasta abang nanti de. Paraya conventional type balance sheet ada, nama kita mumbai lepas display ada terlalu. Ini uru di di ilan opening balance itu anda garis nyal. Opening balance itu anda garis nyal. Uru nasta abang nanti de balance sheet prepare yang de method ada, ninggal lepo kan dah. Ini de, saya kerja starting itu mana paranya ada. Nama ke balance sheet matre create aman de pati gelu. Karena Permanent accounts create in the same time matra mana asset um liability um capital um create in the same time matra mana, nama ke opening balance entry an lah provision lebih kuya. Apa opening balance segal entry itu unde, enggane nama ke balance sheet prepare ya mana karya mana, ini cha ini ur klasel nama le discuss itu tu, ini ur klas, ini ada asani piki ane. Apa jinu khata endu parai ina side problems ina alam neng karyu, adat te klasel nama ke next topic kait la database management system discuss iya. Thank you.